डियर रेस्टोरेंट्स आज हम लोग तैतीस नंबर एपिसोड करने जा रहे हैं सबसे पहले एक प्रश्न सबके मन में लगातार उठ रहा है कई लोग प्रश्न करते हैं कि क्या 27 तारीख को एग्जाम हो जाएगा मेरा अनुमान यह है कि एग्जाम टाइम पे होगा आप जरा सा भी ढिलाई न बरते बल्कि अपनी तैयारियों को इस बचे हुए टाइम में जितना अधिक शेप अप कर सकते हैं जितना अधिक डेडिकेशन के साथ अपना सब कुछ लगाकर तैयारी कर सकते हैं आप जुटे रहे आज जो हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं उसमें हिस्ट्री में मेडिवल इंडिया हम लोग कर रहे हैं मुगल काल में हम लोग अकबर कर चुके थे लास्ट टाइम हम लोगों ने अकबर लिया था नेक्स्ट अकबर का बेटा जहांगीर और फिर शाहजहां दो महत्वपूर्ण शासक वंश आज हम लोग करेंगे जिसमें 1605 से लेकर सोलह जहांगीर का शासन काल है और फिर सोलह से लेकर सोलह शाहजहां का शासन काल इस महत्वपूर्ण स्पैन में हम लोग कुछ बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखेंगे जहांगीर का शासन काल बहुत सारी घटनाओं का शासन काल है इसने राजपूतों के साथ संबंधों को बेहतर किया इसके पुत्रों ने ही विद्रोह किया 606 में खुसरो का विद्रोह होता है शाहजहां का विद्रोह होता है इसने 12 आदेश जारी किए जो महत्वपूर्ण आदेश थे जिसमें शराब पर पाबंदी लगाना या टैक्स को कम करना कुछ ऐसे 12 आदेश जारी किए साथ ही नूरजहां का एंगल है सोलह में नूरजहां से इसका विवाह होता है नूरजहां की माँ असमत बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया था विलियम हॉकिस इसी समय जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचता है और व्यापार के लिए सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है साथ ही यहां पर चित्रकला का भी उत्कर्ष आपको दिखाई देगा पेंटिंग अपने अपेक्स लेवल पर आपको दिखाई देगी जिसमे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन दो महत्वपूर्ण चित्रकार आपको दिखाई देंगे उसका शाहजहां का शासन काल भी कई सारे घटनाओं से जुड़ा हुआ है यहाँ पर आपको मुमताज महल का एंगल दिखाई देगा स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है जगन्नाथ पंडित यहाँ के राजकवि थे कई सारे घटनाक्रम है जहांगीर और शाहजहां से संबंधित उसके बाद ज्योग्राफी में आज हम लोग एक टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम लोग कृषि कर चुके हैं सिंचाई कर चुके हैं नेक्स्ट आप आएंगे तो खनिज संसाधन आपको दिखा देगा मिनरल रिसोर्सेज अब यह बहुत बड़ा टॉपिक है तो दो भाग में इसे हम लोग करेंगे ऊर्जा संसाधन और सामान्य धात्विक और अधात्विक खनिज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लोहा चांदी सोना सीसा ये सारे डिटेल्स आप करेंगे कहाँ ये मिलते हैं डल्ली रजहरा किसे जाना जाता है कोलार माइंस खेतड़ी माइंस नेवेली तो सब करेंगे धातु और अधातु खनिजों में हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे ऊर्जा खनिज उसके बाद इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने पिछला टॉपिक किया था राजपाल से संबंधित तो राज्यों की कार्यपालिका या विधायिका हम लोग कर रहे थे कार्यपालिका में हम लोगों ने राज्यपाल किया था राज्यों की कार्यपालिका के प्रधान राज्यपाल होते हैं मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आप करेंगे छोटा सा टॉपिक है लेकिन आज का मेन टॉपिक है विधान मंडल विधानसभा और विधान परिषद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टोटल सीटों की संख्या कितनी होती है अगर द्विसदनीय व्यवस्था है किसी भी राज्य में जैसे बिहार में तो यहाँ अधिकतम सीटों की संख्या विधान परिषद में कितनी हो सकती है या मिनिमम मिनिमम तो चालीस हो सकती है इसी तरह विधानसभा में अधिकतम संख्या पांच से लेकर साठ के बीच हो सकती है तो सारे डिटेल्स में किस प्रकार विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव होता है न्यूनतम योग्यता क्या है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है सारे डिटेल्स आप करेंगे मंत्री परिषद मुख्यमंत्री उसका विधान मंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रम से 20 पेजेस ले रहे हैं अगर आपके पास टाइम है आप दे पाते हैं तो ये आपको करना चाहिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की आज बीस पेज हम लोग तिरसठ से लेकर तिरासी सिक्सटी थ्री टू एटी के बीच बीस पेजेस कर रहे हैं इस समय मुख्य रूप से ब्रिटिश काल में भारत की स्थिति के बारे में आपको देखने को मिलेगा यानी इस समय मुगलों का पतन दिखा देगा और कुछ देसी राज्यों का उत्थान दिखा देगा जैसे अवध है मैसूर है कर्नाटक है पंजाब है तो ब्रिटिश काल में इन लोगों ने किस प्रकार अपना सामंजस्य स्थापित किया युद्ध किए या संध्या की ये सब डिटेल्स आपको इन बीस पेजेस में दिखाई देगा बहुत इंपॉर्टेंट है चूंकि यहाँ पर टेक्स्ट बुक है तो आपको समझ में आएगा डिटेल्स जानकारी है उसके बाद हम लोग तीन टॉपिक्स करते हैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें आज पहला टॉपिक व्यक्तित्व तो होगा पर्सनैलिटी में फूलन प्रसाद वर्मा कहीं पर फूलेना प्रसाद वर्मा भी लिखा रहता है मुख्य रूप से ये कांग्रेस सोशलिस्ट लीडर थे तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी को खड़ा करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी फूलन प्रसाद वर्मा का आप पढ़ेंगे कम से कम विकीपीडिया में आप चले जाए उनके डिटेल्स आप ले लें उसके बाद दूसरा है हम लोग एक जिला करते हैं बिहार का जब नेपाल से लगे हुए जिले हम लोग कर रहे हैं सीतामढ़ी हम लोगों ने किया था नेक्स्ट पूरब में अगर आप बढ़ेंगे तो आपको मधुबनी दिखाई देगा मधुबनी के डिटेल्स करना है इनका बाउंड्री क्या है कौन कौन सी नदियां यहां से बहती हैं क्या उत्पादन होता है नेपाल के साथ किस प्रकार इसकी सीमा लगती है डिटेल्स करेंगे आप मधुबनी और उसके बाद हम लोग एक राज्य करते हैं भारत का जिसमें आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के हम लोग राज्य कर रहे हैं आज हम लोग कर रहे हैं मेघालय 
मेघों का आलय मेघालय इसके डिटेल्स करना यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं किस प्रकार के पीक्स हैं खाई है दर्रे हैं किस प्रकार मासी नाम चेरा पूजी है गारो खासी जयंतिया हिमालय के रेंजेस हैं डिटेल्स आप करेंगे मेघालय में तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जो आपको चौबीस घंटे के लिए दिया जा रहा है हम लोग एक दिन बिहार और करेंट अफेयर्स करते हैं और एक दिन टॉपिक्स करते हैं ये भी आप पैंतीस दिनों तक करते रहे पूरे डेडिकेशन के साथ तो जरूर इसका बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखाई देगा चेक किया